大家都觉得这四年以来。这个生态再发生一些变化，不管是因为这个节目，还是因为互联网的传播方式，就是这一条路看过来看的最长的人是谁呢？是潘玮柏。哈哈<笑><笑>你最早听的是谁？刚开始只听 MC Hammer。哦哦，可能你们都还没出生吧，对不对？甚至以前的 Bobby Brown 是非常舞曲的式的那种的那种 rap， 你知道？到后来变成什么 Tupac 啊、Naughty by Nature 啊，是我喜欢很多音乐上的一些结合。那我出的时候，当然狗哥他们也会觉得这是什么东西嘛，你知道我意思？狗哥弟子，当然了，多少人 diss 我那个时候，他觉得你不 real hip hop， 然后就我不 real hip hop， 那我也无所谓，因为我是热爱说唱。记得其实我印象最深刻的 hip hop 的变化。不是在我身上，是当 DJ 是主持人。嗯，我带黑棒去他们他们的活动，他们都放电音，那时候就是放那种，就是正秀眉眉飞色舞啊，那种对。然后我们上去才一个短短的十分钟，他们唱完歌，我上台一主持的时候，西瓜皮、酒瓶，真的吗？全部丢上台上，但他是跑出去，因为他们不要听这个东西。就是这几年到节目的时候，其实 hip hop 一直都在，要透过什么样的方式让大家去看到？那有的时候可能是一首很红的歌，也有可能是电视的节目、嗯，也有可能是一个事件。每个东西都有一个启发点嘛。你没有启发点的话，就是大家不会去感受到。现在每每年总决赛多少人要要要票？对，我已经变成一个每年夏天最重要的一件事情了。春晚了，说唱春晚了。其他地方有 hip hop 的地方，他们比较像新说唱是一个礼拜一次。对，在其他地方是。我整天的电台就是 hip hop， 啊耶，就像就像国外有个 B T 是吧？对对,对，就像这种频道，如果做一个这种频道的话，就太狂了。兄弟们，这个真的不难，因为这个东西跟我们新闻上的成本来比是小的。真正的问题在于什么？在于作品不够，我播什么？即使你们说美国那些嘻哈电台。其实你会发现，他也没有给到新人很多空间。哎，打开电台全是 Cardi B， 还是以成名的人。对对对,对，我我觉得是这样的。我们那个年代享受到什么？我们可以所谓的打歌。对，打歌，我出，我只要出一首歌，我慢慢打，然后打完之后，我再打下一首歌。现在是。好像丢石头，对对对对，这边有，这边有，没有目标，没有目标。然后我刷手机，以前以前你就算不喜欢这歌手，你也会唱他歌，对。现在是我只刷我自己喜欢的东西，这就是信息茧房，对对对对。所以如果有一个这样的平台，是你每天大量的他喜欢一个东西，他喜欢上之后，他开始大量的时候，你的生活就变得不一样了。也就是说，在大数据时代，人们变得更自由吗？并没有，因为你搜什么，我就推给你什么。对，你会更狭窄。其实，在大数据时代，你你猜错了，我们没有变得大数据，不是，我们是变得越来越闭塞。Yeah. I G E Strange Name Amazing Shows。